Okay, so susunod po natin yung step after po ng folder redirection ay yung tinatawag natin uh, printer deployment. So ano po ba ang printer deployment? Ang printer deployment po ay meron tayong printer sa server na kailangan makita ng client. No? So pag magpiprint ang mga client natin, hindi na nila kailangan pumunta ng server. Ang gagawin lang nila ay magpiprint lang sila dun sa computer nila. Automatic si server na ang magpiprint para sa kanila. So paano po ba yung ginagawa? So first, kailangan mo munang isaksak yung printer dun sa server para ma-install natin yung driver ng mismong printer. So, ang gagamitin po natin printer ngayon is Epson L120. So, hanapin po natin installer. Ang installer po ay nasa flash drive. So, kunin natin at install. So, ito po ang gagamitin natin installer. Installer po ito para sa printer. At ini-install ko siya ngayon sa server mismo. Okay, after a few seconds, matatapos na po yung installation ng printer. Ang gagawin natin po ay hanapin natin yung printer na yun. So, punta tayo ng control panel. Then, punta tayo ng hardware. Then, device and printer. Makikita po natin dyan yung printer na install natin. Ito po si Epson L120 series. So, ang gawin po natin sa kanya ay i-share po natin. How? Right-click nyo, then properties. Right-click, then printer properties. Punta tayo ng sharing, then share natin yung printer. Then okay po natin. After po ng sharing, pupunta na tayo ng start, administrative tools, then group policy management. Tulad ng ginawa natin sa folder redirection, papadaanin din po natin sa group policy yung printer na ide-deploy natin sa mga client natin. Okay? So, lalabas na po yung pinagawa natin ng folder. Redirection. So, i-right click po natin yung technician. Magkikrate tayo ng panibagong GPO para sa kanya. So, ang ilalagay naman natin this time is printer. So, okay natin. So last time, kinlik natin yung redirection, edit natin, pero this time, hindi na yun gagawin kay printer. Ika-close natin yung ating GPO, then pupunta tayo ng start to let, pupunta tayo ng administrative tools, then pupunta tayo ng print management. Okay? So ulitin ko ha, start, administrative tools, group policy management, gumawa tayo ng GPO para sa ating printer, Kinlose ko yung uh, program Then nag-start to ako Pumunta ako ng administrative tools Then pumunta ako ng print management Then Pupunta tayo ng all printers Makikita nyo yung Epson L120 series Pira right click po natin Then properties Punta tayo sa sharing Makikita nyo, nakashare na po siya Then punta tayo ng security I-add po natin dito yung dalawang user natin So Type natin user, then check names, makikita nyo yung dalawang user natin, si user1 and user2, then i-okay natin. Then si user1, click natin, then check natin yung mga box. Then yung number2, yung user2 natin, i-check din natin yung box, then apply, then okay. Then right click ulit yung ating Epson N120 series, then deploy with group policy. Browse. All, printer, then okay, then check nyo yung dalawang box, then add, then apply, then okay. Then, nilipat po tayo sa dalawang unit natin, dun sa dalawang client natin para mag GP update, okay? Okay, so after po nating ma-deploy yung ating printer sa server, pupunta na tayo sa ating client or dun sa ating user 1 at user 2. Then, paano natin makukuha yung binatong policy ng server? So, first step, kailangan natin pumunta sa run. Then, click ulit natin or pindutin ulit natin yung GP update space slash force para mag-update yung policy ng dalawang client natin. 
So kung anong ginagawa natin sa desktop ay gagawin din natin sa laptop or dun sa user 2 natin. So magpapalag off po yung ating user 1. So just type yes or y then enter. Then log on lang tayo ulit dun sa ating user. So makikita natin nag-open na po siya. So, paano natin mapapatunayan kung mayroon na tayong printer sa mga client natin? After po natin mag-update, gagawa tayo ng tinatawag nating text document dito sa ating user1. So, pangalan na natin na user1. Then, ano yung magiging content ng ating notepad or ng text document? Mag-open tayo ng CMD. Then, itatype natin ipconfig space slash all. Then, yung lalabas dyan ay yung magiging content ng ating text document. So, paano natin kukopyahin? Right-click nyo lang po. Select all. Right-click, select all. Then, punta tayo ng notepad or ng ating text document. Then, paste po natin. Then, try natin mag-print using dun sa printer ng server. So, control P or punta tayo ng file tab. Print. So makikita nyo mayroon na tayong printer na nakakabit sa server. Kaya nakalagay dito is Epson L120 series on server. Ibig sabihin sa server po talaga yung printer na to. Nakikigamit lang po tayo mga client. So kung anong ginawa natin sa desktop, sa user 1, yun din po ang gagawin natin sa laptop or si user 2. Print lang po natin. Then, kailangan makita natin na mag-print na yung documents dun sa ating printer. So, makikita natin, nag-print na po yung ating printer ng documents galing po yun sa ating user 2.